Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare physics and maths for various exams and uh, for physics we are doing solid state physics and today we will discuss the next topic karenge, which is superconductors. So superconductors are what are basically? Conductors are made from superconductors. We know that the current is easily flowing from conductors mein se easily flow kar jata hai, aur unki bohat low resistance. So what have we done here? जो कंडक्टर्स हैं उनका टेंपरेचर लो करते गए सो एट वेरी वेरी लो टेंपरेचर क्या हुआ जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो टोट जीरो हो गई ठीक है जैसे रेजिस्टेंस जीरो हुई करंट फ्रीली पास थ्रू इट उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था ठीक है तो एट दैट स्टेज जो है जो हमें मटेरियल मिला उसको कहा जाता है सुपर कंडक्टर डेफिनेशन देखो क्या है at very very low temperatures many metals alloys lose their resistance totally that is allowing the current to pass freely the material in the state is called superconductor clear ho gaya ye resistance ho jati hai zero current freely flow karta hai at a very low temperature aur us material ko kya kaha jata hai superconductor jaise agar hum graph plot kare resistance and temperature ke beech mein temperature jaise dekho 4.20 tha वहाँ से आप जो है उसको डिक्रीज करते गए एंड डिक्रीज करते करते जो है एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे जो है रेजिस्टेंस क्या होगी जीरो हो गई टेम्परेचर डिक्रीज करते हुए वैसे रेजिस्टेंस कम हो रही थी सो देर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे जो है रेजिस्टेंस कम्प्लीटली जीरो हो गई उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच रजिस्टेंस सडनली फॉल्स टू जीरो इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर तो वो टेम्परेचर जहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं तो आपको ग्राफ से भी पता चल गया होगा ठीक है सडनली जो है टेम्परेचर फॉल होता है ज़ीरो पे टच हो रहा है तो वो टेम्परेचर कौन सा है क्रिटिकल टेम्परेचर तो वो सुपर कंडक्टर्स जिनमें जो टेम्परेचर है इट इज़ ग्रेटर दैन जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इट इज़ ग्रेटर दैन ट्वेंटी फाइव कैलविन तो उनको कहा जाता है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स ठीक है ये डेफिनेशन याद रखना आप लोग तो जैसे आप कोई सुपर कंडक्टर रिंग लें ठीक है तो वहाँ पे जो है सुपर कंडक्टर रिंग अब आपने जो है उसमें से करंट पास करवाया करंट पास करवाने से क्या हो गया हमें पता है हमने लेंस लॉ पढ़ा है ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वहाँ पे सो so, यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड की सेटअप इट विल बी लाइक फॉर ईयर्स और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो है रजिस्टेंस ज़ीरो है सो करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स प्रजेंस फॉर ईयर्स प्रूव दैट रेजिस्टेंस जीरो है तभी करंट कभी रुका ही नहीं और मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पे सेटअप जो बेसिकली वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ इट रिमेन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम उसके उससे से हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे जीरो होगी तो फिर क्या हम इससे ये एज्यूम करें कि मीन्स एनी अमाउंट ऑफ करंट कैन पास थ्रू सुपर कंडक्टर बिकॉज हमें पता चल गया सुपर कंडक्टर में क्या है रजिस्टेंस जीरो है करंट वहाँ से पास हो रहा है फ्रीली तो मतलब एनी अमाउंट ऑफ करंट कैन पास ये इसका मतलब हम जो है निकालें बट इट्स नॉट पॉसिबल हम एनी अमाउंट ऑफ करंट जो है वी कैन नॉट मेक इट पास टू द सुपर कंडक्टर द रीज़न बिहाइंड इज कि जैसे ही जो है जैसे ही अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है रजिस्टेंस अगेन कम्स इन टू पिक्चर इट विल टर्न इट इन टू नॉर्मल कंडक्टर अगेन अगर सुपर कंडक्टर है आपके पास अगर आप जो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो देर कम्स अ पॉइंट जहाँ पर वो सुपर कंडक्टर जो है वापस कंडक्टर में चेंज हो जाएगा अब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं हम so the magnetic field at which superconductivity is destroyed is called as critical field ठीक है जैसे critical temperature था वो temperature जहाँ पर जो जाके सुपर कंडक्टिविटी अचीव होती थी और सिमिलरली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास जिसके बियॉन्ड जो है सुपर कंडक्टिविटी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी ग्राफिकली देखते हैं इसे अभी हम सो टी सी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके बियॉन्ड जो है ठीक है जो सुपर कंडक्टर है वो वापस जो है नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा ठीक है मतलब मींस जब अगर आप टी के जो बिलो है वहाँ तक जो है सुपर कंडक्टर है और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके बाहर वो क्या है एक नॉर्मल कंडक्टर ही है सिमिलरली फॉर द क्रिटिकल फील्ड तो क्रिटिकल फील्ड में भी सेम यही है जब तक तो एच से बिलो है तब तक तो वो सुपर कंडक्टर है जैसे ही जो आप हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे मींस एच जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है उससे ज़्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे देन सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस फिर से आ जाएगी एंड इट विल टर्न इन अ नॉर्मल कंडक्टर अगेन सो इट मीन्स सुपर कंडक्टिविटी ऊपर लिमिट्स हैं ठीक है उसके ऊपर लिमिट्स किसकी हैं टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड की 
तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही वो सुपर कंडक्टर है और एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ही वो सुपर कंडक्टर है जैसे ही वो रेंजेस इंक्रीज होती हैं आप उससे बियॉन्ड जाते हैं दैन इट विल टर्न अगेन इन टू द नॉर्मल कंडक्टर इसी तरीके से इसमें एक इफेक्ट भी है विच इज़ सेल्स बी इफेक्ट तो इस इफेक्ट में बेसिकली क्या है सिर्फ आपको डेफिनेशन ही लर्न करनी है कि जैसे हमने जो पढ़ा कि लिमिट है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर लिमिट है यहाँ पे टेम्परेचर टेम्प, रेंज के ऊपर सिमिलरली जो है लिमिट है करंट के ऊपर भी सो सेल्स बी इफेक्ट क्या करता है इट पोज अ लिमिट टू द करंट टू बी पास थ्रू अ सुपर कंडक्टर तो जो करंट है वो भी नहीं दैट एनी अमाउंट ऑफ करंट कैन पास बिकॉज वी नो करंट क्या करेगा करंट विल इंड्यूस ई एम एफ जो साथ में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट अगर हम पास करवाएंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा और देर मे बी द केस कि वो जो क्रिटिकल फील्ड है उसको सरपास कर जाए ठीक है तो फिर अगेन क्या होगा वहाँ पर वो अगेन टर्न हो जाएगा इन टू नॉर्मल कंडक्टर तो इट मीन्स करंट के ऊपर भी लिमिट है दैट दिस मच अमाउंट ऑफ करंट इज नीड टू बी पास थ्रू द सुपर कंडक्टर अगर उससे बियॉन्ड आप पास करवाओगे then there may be the case कि वो फिर से normal conductor में change हो जाए so next topic जो आपके syllabus में भी है which is Meissner effect तो इस effect से पहले जो है आपको पता होना चाहिए what are diamagnetic materials तो सबके syllabus में जो है paramagnetic diamagnetic and ferromagnetic तीनों हैं ठीक है तो बट उनको हम next video में discuss करेंगे यहाँ पर आप जो है diamagnetic की एक बार definition देख लो क्या है because it will be used in this effect तो so, क्या है यहाँ पे सम मटेरियल्स व्हिच टेंड टू एक्सपेल द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक ठीक है वो मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास नहीं होने दे रहे जस्ट एक्सपेल इट ठीक है तो वो कौन से होते हैं दे आर टर्म्ड एज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स सो यहाँ पे हमने क्या किया एक नॉर्मल कंडक्टर लिया ठीक है नॉर्मल कंडक्टर को अब हम क्या करेंगे विल स्टार्ट लोअरिंग इट्स टेम्परेचर टेम्परेचर लो करते करते क्या आएगा एक पॉइंट आएगा वेयर विल कम द क्रिटिकल टेम्परेचर और जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर आया नॉर्मल कंडक्टर विल चेंज इन टू सुपर कंडक्टर ठीक है सो यहाँ पे क्या हुआ नॉर्मल स्टेट था नॉर्मल कंडक्टर था एंड ऑन कूलिंग इट ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ सुपर कंडक्टर तो उसके बाद क्या होगा अभी देन हमने जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया सुपर कंडक्टर पर तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं यहाँ पे वो क्या हुई दे आर एक्सपेल्ड बाय द सुपर कंडक्टर डायग्राम में देखो आप वो पास नहीं हुई सुपर कंडक्टर के थ्रू बट दे आर रजिस्टर्ड यू कैन से एक्सपेल्ड बाय द सुपर कंडक्टर फिर हमने जो है इसको सेकंड ऑब्जर्वेशन लेके देखा कि लेट्स ट्राई इट इन अनदर वे तो हमने जो है एक नॉर्मल कंडक्टर लिया तो नॉर्मल कंडक्टर में से क्या किया हमने जो है मैगनेटिक फ्लक्स लाइन्स जो हैं वहाँ पर ईजिली पास हो रही थी ठीक है तो हमने बिगनिंग में ही वो केस कंसिडर कर लिया पहले में हमने क्या किया था हमने एक नॉर्मल कंडक्टर लिया उसको कूल डाउन किया सुपर कंडक्टर बनाया उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करवाई सो हियर वी हैल ट्राइड इन अनदर वे तो हमने यहाँ पे क्या किया एक नॉर्मल स्टेट कंडक्टर लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है इसके थ्रू ईजिली पास हो रही थी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास हो रहा था यहाँ से एंड देन वी स्टार्ट डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर ठीक है तो यहाँ पर जो है हम कूल डाउन जो है इसको शुरू कर देंगे वो स्टार्टिंग लोअरिंग इट्स टेम्परेचर और जैसे ही जो है क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा ये नॉर्मल स्टेट जो कंडक्टर है इट विल चेंज इन टू अ सुपर कंडक्टर तो जो तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है इसके थ्रू पास हो रही थी जैसे वो सुपर कंडक्टर बना दे विल बी एक्सपेल्ड बाय द सुपर कंडक्टर तो हमने ये दोनों केसेस से ट्राई करके देखा ठीक है अलग अलग तरीके से जो है सुपर कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स जो है पास करवा के देखी बट दोनों केसेस का जो रिजल्ट है वो एक ही आया कि जो सुपर कंडक्टर हैं वो मैग्नेटिक लाइन्स को एक्सपेल करते हैं ठीक है सो so, यही है मेजनर इफेक्ट क्या है यहाँ पे डेफिनेशन देख लो इसकी दिस फिनमिन ऑफ एक्सपेलिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बाय अ सुपर कंडक्टर इज नोन एज मेजनर इफेक्ट ठीक है तो ये जो सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लक्स को जो है एक्सपेल कर रहा है इसी को हम कहते हैं मेजनर इफेक्ट सो मैंने आपको बिगनिंग में बता दिया था जो डाय मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं दे एक्सपेल द मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है तो सुपर कंडक्टर ने भी वही किया जब वो मेजनर स्टेट में है इट मीन्स अ सुपर कंडक्टर इन अ सुपर कंडक्टर इन अ मेजनर स्टेट इज हैंस अ परफेक्ट डाय मैग्नेट ठीक है तो जो सुपर कंडक्टर है मेजनर स्टेट में उसको हम क्या बोलेंगे एक परफेक्ट डाय मैग्नेट है वहाँ पे क्लियर हो गया आपको पूरा इफेक्ट सो अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट क्या हुआ जो बी है डैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सुपर कंडक्टर ये पता चल गया हमें बी अंदर पॉसिबल ही नहीं बा बी जो है अंदर जीरो है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सपेल हो रही हैं सो बी क्या हो गया यहाँ पे जीरो लेकिन हमें जो है बी का फार्मूला पता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम 
तो ये जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो है बी ज़ीरो हो गया एच इज़ इक्वल टू माइनस एम और जो जाई है सक्सेप्टबिलिटी जो होती है ठीक है मैग्नेटिक जो है यहाँ पे सक्सेप्टबिलिटी दैट इज़ विच इज़ इक्वल टू एम अपॉन एच वो किसके इक्वल आ गई माइनस वन के सो विच इज़ द केस ऑफ अ परफेक्ट टाय मैगनेट तो इट मीन्स मेजनर इफेक्ट में जो है B जो है वो ज़ीरो है फर्स्ट थिंग आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैगने जो मेजनर इफेक्ट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है सो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है एंड जो सुपर कंडक्टर है इट बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट डाया मैगनेट ठीक है नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्शन टू मैक्सवेल्स इक्वेशन जब हम बी ज़ीरो ले रहे हैं ठीक है यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन एक अराइज हो रही है बिकॉज ये भी हमें पता है जो सुपर कंडक्टर हैं उनमें रेजिस्टेंस ज़ीरो है रेजिस्टिविटी ज़ीरो है सो रेजिस्टिविटी ज़ीरो होने पर जो ई e है इलेक्ट्रिक फील्ड है इट हैज़ अ फार्मूला ऑफ रो इन टू जे रेजिस्टिविटी ज़ीरो इट मींस ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज़ीरो हो गया अगर हम ये मैक्सवल इक्वेशन यूज़ करें डेल क्रॉस ई जो है इज़ इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी अब ई e यहाँ पे क्या हो गया ज़ीरो इट मींस डी बी बाई डी क्या हो गया ज़ीरो मींस बी क्या हो गया कांस्टेंट तो यहाँ पे दो अलग चीज़ें आ रही हैं जो जब हम मेजनर इफेक्ट का फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं उसमें तो आ रहा है बी जो है वो ज़ीरो है यहाँ पे जब हम जो है प्रूव हो रहे बी कांस्टेंट है तो कॉन्ट्रडिक्शन जो है बिकॉज ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशन अराइज हो रही है कॉन्ट्रडिक्शन का मेन यहाँ पे ये है कि जो एक रिजल्ट है वो दूसरा रिजल्ट नहीं प्रूव कर रहा ठीक है वन रिजल्ट इज़ नॉट लीडिंग टू द अनदर वन तो इसको हम कैसे लेंगे फिर तो यहाँ पर जो दो प्रॉपर्टीज़ आई फर्स्ट वन क्या है स्टेट ऑफ ज़ीरो रजिस्टिविटी एंड परफेक्ट डाय मैगनेटिज़म आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर तो इनको हम तभी कंसिडर कर पाएंगे अगर ये इंडिपेंडेंट है बिकॉज एक रिजल्ट से दूसरा रिजल्ट नहीं आ रहा ठीक है तो फॉर सुपर कंडक्टर के दोनों प्रॉपर्टीज ही चलेंगी E इज इक्वल टू जीरो एंड B इज इक्वल टू जीरो ठीक है क्लियर हो गया ये तो जो मैक्स वाली इक्वेशन का रिजल्ट था वो एंड जो है मैजनर इफेक्ट ने जो प्रूव किया बी इज इक्वल टू जीरो बोथ द प्रॉपर्टीज विल बी टेकन बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर तो आई होप आपको जो है मेजनर इफेक्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक अच्छे से आपको अगर बस क्लियर हुआ है तो लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो थैंक यू एवरीवन बाय बाय